Alright, so the moment of truth. <laughs> Ngayon ko lang ito itetes. Oops. Oops. Sabit. <laughs> Angkat natin. Yeah. Come on. Come on. You know. <laughs> Patibay na siya. Oh yeah.
So pagkakabit mga katol ng concealed hinges sa pinto, gumagamit ako lagi ng template. Kinabit ko na ito kanina kung nakita nyo. Tapos sinukat ko na siya so okay na siya. Ngayon, gagawin ko siyang pattern para butasan natin yung actual natin pinto para hindi siya masayang. Kasi kung mag-play play around pa dun tayo sa actual na pinto natin, baka masira pa, baka, ta mag baka tayo magkamali. So sayang. So ito, ito yung pinaka template natin. So ang gagawin natin, kaklam ko lang siya para solid. Sige. Baba, bagsakin na.
Sa totoo lang, sa totoo lang mga katol, <coughs> tapos na talaga yung plano. Okay. Ang next ko na sanang gagawin, lalagyan ko na lang siya ng metal railings dito, tsaka dun sa kabila, and then ipipinish ko na siya ng dark. Okay? Sobrang klase niyang tingnan. Pero nung nakita ni misis na nare-render ko na, sabi niya, bakit itim? Di ba para sa mga bata yan? Dapat puti. This time, ayaw ko siya sundin kasi gusto ko na talaga yung dark. Kaya naman, nahingi ako ng tulong sa inyo. Kailangan ko munang masolusyonan yung problema na to bago natin ituloy yung build. Ano mong mas okay? Dark o white theme? Please comment down below. Okay? Pag maraming nagbota na dark, hindi natin susundin si misis. Okay? Pero pag maraming nagbota ng white, magwa-white theme tayo. So sad. Okay? So, alam ko medyo nabitin ka sa build na to. Don't worry. Doon sa mga next episodes ng build na to, mas lalo magiging exciting yung furniture na ginagawa natin. Furniture ba to? <laughs> Hindi ko alam. Anyways, kung gusto mo pang mas ma-inspired at magtuyo yung journey mo sa woodworking, panuri mo itong dalawang videos dito. Na sure ako na magugustuhan mo rin. Okay? Till next week, bye-bye. Dark theme!